خاص طور پر ان خوبصورت لمحات کے لیے جو تم نے ہمیں بخش دیے کہ خدا ایک خوبصورت محفل منعقد کر سکے اور آنے والی نئی جنریشن کو نئی نسل کو خدا تیرے طلب سے تیرے کلام کے طلب سے آگاہی دے سکے جگہ سکے اور مہربان خدا فضل بخش کہ جتنی جانے اس وقت سے رسم جھکی پڑی ہیں پہنچے تو ہم سب پاپوں کے بن جائے تاکہ جو کچھ تو خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے جو جو کام دینا چاہتا ہے آغاز کریں میں دعوت ہوگا سسٹر ہینا سے موبائل لیں گے اور دار مقدس کی آیت کو لکھ کریں گے اس کے بعد ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے سسٹر ہینا آئیں گے کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت ضرور ایک سو اکیس میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں میری کمک کہاں سے آئے گی میری کمک خدا کی طرف سے ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے وہ تیرا پاؤں پھسلنے نہ دے گا جو تیرا محافظ ہے وہ اٹھتا نہیں دراصل اسرائیل کا محافظ نہ تو کبھی رکتا ہے نہ سوتا ہے خدا من تیرا محافظ ہے خدا من تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے دن کو آفتاب تجھے ضرر نہیں پہنچائے گا اور نہ رات کو مہتاب خدا من ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا وہ تیری جان کی حفاظت کرے گا خدا من تیری آمد و رقص میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا جب ہم آنے والی نئی نسل کے لیے اور موجودہ نسل کے لیے کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ میں آر سی یو کا میرا یہ سیکنڈ پروگرام ہے میں اس کو اٹینڈ کر رہا ہوں فرسٹ پروگرام میں جب میں آیا مجھے دعوت دی گئی مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہاں پر وہ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں جو حقیقت کچھ چاہتے ہیں کہ قوم کے لیے کچھ کیا جائے اور کرنے میں اور بولنے میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن جب تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے کردار اچھے نہیں ہوں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دوسروں کو ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آر سی یو میں بہت سارے ایسے چہرے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں اور ان کے کردار ایک ایسے کردار ہیں کہ جن کی تعریف کیے بغیر رکنا میرے خیال سے وہ ممکن نہیں ہے سو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور جس جس جگہ پر جس جس شعبہ میں آپ موجود ہیں کوشش کیجیے کہ ایمانداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ قوم کی خدمت کیجیے اور خالی قوم کی نہیں بلکہ اپنے پورے ملک پاکستان کی خدمت کیجیے نیک نیتی سے کیجیے اجر آپ کو خدا کی ذات میں دینا ہے باقی یہ ہے کہ ہم سب اگر اپنا اپنا حصہ اچھے طریقے سے ادا کرتے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بڑی برکت کی بات ہے خدا کا کلام ہمیشہ اپنے اس بات کے لیے آگے بڑھاتا ہے موٹیویشن دیتا ہے کہ ہم کس طور پر دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور کس طور پر ہمیں اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا ہے وہ خدمت چاہے خدا کے پاک کلام کی ہو چاہے قوم کی ہو اور میرے نزدیک کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ 
बहुत अहमियत की हामिल है और वो ये है कि हमें अपने आप को हर वक्त इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि आप खुदा के लोगों की हर लिहाज से मदद कर सके उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर सके ताकि हमारी जो कौम है वो तरीके की गहराइयों से निकल कर वो रोशन की तरफ आगे बढ़े और खुदा का नूर हमेशा इन पर चमकता रहे लेकिन उससे पहले हमें अपने अपने जगहों पर वफादारी के साथ ईमानदारी के साथ और खुदा के कलाम को लेकर चलना है ताकि खुदा की बरकत हमारे खुद के ग्रामों के अंदर और उनके पाकिस्तान के अंदर और तमाम कम्युनिटीज के अंदर काम करें और एक बड़ा रिवाइवल इस मुल्क के अंदर आए ताकि हम एक दूसरे को छोटा देखने की बजाय हम एक दूसरे को प्रमोट कर सके और एक दूसरे को हम आगे बढ़ा सके ताकि अजीजो हर को हर तबका हर एक नस्ल जो है इस मुल्क के अंदर रहते हुए आगे बढ़े और कोई अपने आप को छोटा महसूस ना कर सके बल्कि आजादी के साथ ये कह सके कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा कल मसीही कौम के साथ है खुदा को दर्ज कर कि दिल से आवाज आती है यार ये बाकी कुछ कर रहे हैं 
حالت میں بھی نمائندہ ہم نہیں کوارڈینیشن کا کوارڈینیشن انچارج ہوں ہم بھی کام کر رہے ہیں لیکن وہ ذرا کام ہمارا تھوڑا ان ٹچبل جن کو لوگ بولتے ہیں ان کے ساتھ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر اگر ہم نے کرسچن کمیونٹی کو اوپر لا رہے ہیں تو اس کے لیے ایجوکیشن سب سے پہلے یہ ان کا بیسک ہونا چاہیے اور جیسے یوتھ بیٹھی ہے ان کو میرا یہی پیغام ہے زیادہ سے زیادہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں آپ اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھیں بعض بعض بچے ملتے ہیں ہمیں آپ زیادہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں کلاس روڈ لیول پہ ہوتے ہیں پرونے ہوتے ہیں یہ پیرٹ نہیں ہے یہ مرد زیادتی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے مرد سورس نہیں ہے وہاں میں پجابی کا ایک شیئر بڑا دو سنتے ہیں میں بھی بولتا ہوں بے قدرے نے چلے کرن شکوا مقدر آدار اکر والے اکر پہنے نے سینہ پاڑ کے پتھر آدار امور محمد کی زندگی کوئی اثار نہیں تھی اس کے بھی والد بڑی جلدی چائے کھوٹ میں خدا کے پاس چلے گئے اس کی ماں نے اس کے اوپر بہت سارا محنت کی وہ میرے سر کوئی چھے سات سال پہلے میرے سے لگا لیکن اس سے جب ملا تو ایسے لگا کے واقعی وہ جیسے میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں حالانکہ بھائی کی جو مدر ہے وہ میری مدر ہے اور میری جیسے جو کٹی سکول میں ہوتے ہیں تو لیکن ان کے ساتھ جو رشتہ بنا بات میں جو ان کی سوچ کے مطابق جو ان کے حیالات کے مطابق کہ اگر آپ نے رول مارڈل بنا ہے تو پہلے آپ کو خود پر فارم کرنا پڑے گا میں اگر ادھر میرا کام ہی ہے باستے کے لیڈے کرنا 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 باستے کے لیڈے کوشش کریں جو یوتھ بیٹھی ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں خود سے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا اور سب سے زیادہ میں آپ کو بات بتا دوں جن سے ہمارا کمپیٹ ہے وہ ون کے جی بھی جا جاتا ہے ہم ان کو ون پوائنٹ فائیو زیرو کے جی ہونا ہے تو بھی بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں اور پرچن رائزن جنین بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور دوستوں کو لائیں اور جتنے بھی دوروں کے لیے سارے کرسچن ہوں سارے ہندو ہوں سارے منورٹیس سے ہوں تاکہ ہم پتہ لگے کہ پاکستان سب کا ہے اور اس میں کوئی جو رنگ ہے یا فلیگ میں جو تفریق ہے چھوٹا سا ہمیں دیا ہے مارچن چلے وہ فیگرز کی بات ہے وہ تو چلتی رہتی ہے لیکن ہمیں یاد رکھئے گا پھر سے میں کہہ رہا ہوں کسی نے نہیں روکا ترقی کرنے سے کوئی نہیں رو سکتا غریب پیدا ہونا جنب ہے غریب مرنا جو ہے نا وہ آپ کی اپنی نا ہے نہیں ہے تو کوشش کریں کہ جو بچے یا جو لوگ ابھی اپنے اپنے پروفیشن میں ان کو بیٹھ کے طریقے سے کام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بڑے اچھے اچھے دوستوں کی کولومبریشن بھی ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم بھی ان کے ساتھ ایک بہت جنگ ایمائی کو سائن کریں گے ان کی تنظیم کے ساتھ جنگا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا کام اور فرق ہے میں نے پہلے بھی کتا ہے بس میرے ہاتھ سے میرے بھی پاس کرتا ہے ٹھیک بس ٹھیک ہے ٹھیک بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوچ بھائی ایکشلی جلدی اس بات کے لیکن کافی ہم پہلے دے رہے ہیں اس سے میں نے کوشش ہے کہ سب کو بلا دے رہے ہیں اسی طرح ہمارے درمیان بھائی سلیمان عظیم صاحب ہے بھائی سلیمان عظیم آسف کی زور دار کا لے بھائی سلیمان آئے اپنے سہاری کے لات کر لیے مسیح صدی قاضر اور باور کرتا ہوں میں سب کا سلام میں امید کرتا ہوں سب کے لیے اچھا ہوں کہ میرا نام سلیمان عظیم ہے اور ابھی کرنٹلی میں سی ایس ایس کا کینڈی ریکٹ مور پاس پری خدا کی فضل سے اور آپ سب کی دعاوں سے نیکس کی سی ایس پروفی سر میں ایڈوکیٹ ہونے والا ہوں میں فرس ٹائم یہاں پر آیا ہوں اور یہاں کا انفائرمنٹ دیکھ کر یہاں پر سب کی باتیں ہیں موٹیویشنل ٹاکس ہیں میں تجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ رائزی پرسٹین یونین ہسٹری کا کورس بدل سکتے ہیں پاکستانی پرسٹینز کی ہسٹری بدلنے کی یہ طاقت رکھتے ہیں لیکن یہ ہوگا کب میرے سیزر یہ ہوگا کب جب ہم سب اپنے لائف میں پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن ہوگا جب ہم اپنے لائف میں پریکٹیکل ہو جائیں گے دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر پلانز بنا سکتے ہیں فیگلز بنا سکتے ہیں تھیوریز بنا سکتے ہیں پروپوزلز بنا سکتے ہیں لیکن جب ہم جا کر باہر جا کر ان پر عمل کریں گے انہیں فالو کریں گے تو میں سچ کہتا ہوں یہ ہسٹری بدل جائے گا ہماری پرسن سے اور ہم سب ایک اٹھے بھی اس طرح سے ہوگا کیونکہ ہم سب ہسٹری میکرز بننا چاہتے ہیں ہم ہسٹری کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوگا کب 
जब हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू करेंगे मैं दूसरों को नहीं देखा कि अगर वो भले फॉलो कर नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं मानता हमें ऐसा बताना है कि अगर वो नहीं फॉलो कर रहा तो मैं अपने अंदर ऐसी इस्तताब रखूं पावर रखूं कि मुझे देखकर दूसरे भी फॉलो करना शुरू हो हमारे लिए भाई अब उन्हें बेहतरीन एग्जांपल है जिन्होंने जो कि बल्कि टॉर्च बेयर में कहूंगा कि जिन्होंने टॉर्च बेयर की है और क्रिश्चियंस की हिस्ट्री चेंज करने का जिम्मा अपनी तरफ उठाया है अब ये अकेले नहीं है हम सब को उनके साथ मिलना है और बचपन में हम सब एक कहानी सुनते होते थे यूनियन इज फ्रेंड्स वो लग रहा है कि बच्चे अलग अलग हो गए कर सके लेकिन जब इकट्ठे हुए तो उन्हें हर चीज का ऐसा ही हम भी जब अमूल भाई के साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ शराज भाई के साथ के साथ मिले तो मैं इस चीज को फील कर रहा हूं कि हम हिस्ट्री को बदल रहे और जो हम प्लान्स और गोल्स बनाएंगे सोचेंगे हम उन्हें पूरा होते हुए भी नहीं जाने पड़ेगा सो थैंक यू गॉड ब्लेस यू खुदा खुदा सबको बहुत सारा बरकत है हर बंदा यहां पर आप करे और भाई का जिक्र है यानी क्या था आप में से कौन को जानता है बंदे हां जी और आपको पता है किसका क्यों किया जा रहा है यहां पर बार बार शायद कम लोगों को पता है और अबूर भाई के बारे में बताता चलो मेरे बड़े भाई हैं और असल बात जब भी हम रात के टाइम मोस्टली रात को मिलते हैं क्योंकि हमारी छुट्टी भी होती है तो एक ही बात से किया करता था कि भाई हर बहुत ऑफिसर्स बन रहे हैं और एक हमारे भाई हैं हम एक में तो वो एमपीए बने और आप तो ऑफिसर बनेंगे और वो भाई के बारे में बोल रहे हैं मतलब भाई सुनील के अफसर कहता हूं कि सुनील ने एक दो एम पी बना है तो सी के तो अफसर बन गया तो ये कहते थे कि सारे थोड़ी देर रुक जा थोड़ी देर रुक जा और कुछ दिन पहले मैं अहमदाबाद में ट्रेनिंग में था और हमारी ये वहां पे मैं ट्रेनिंग में तो और मेरे मुझे कॉल आई तो उन्होंने मेरे मुझे बोला कि भाई दो हफ्ते के बाद बात फर्स्ट डे बुलाए गुड न्यूज़ आपको सुनाऊंगा और जब मैं वापस आया और भाई को अपनी कॉल आई फिर भाई ने बताया कि मैं कस्टम के चैलेंज से बतौरे इंस्पेक्टर भर्ती हो गए खुदा के शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमारी दुआ को सुना और हमारी मेहनत तो लग गई राइजिंग क्रिश्चियन यूनियन ये एक नाम नहीं बल्कि हमारे ये आहार है जो हमने खुदावन और खुदा के लोगों के साथ किए हैं देखिए मारिया शमाओं हमारी बहन है सिस्टर कमिश्नर भाई गुलफा आर्मी ग्रुप कैप्टन है अभी पिछले दिन हमारे एक टीम के मेंबर भाई नुमान तहसीलदार बने और खुदा का शुक्र है कि आज भाई हम और इंस्पेक्टर हैं और हम हर बार बार के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज सिर्फ के लिए फखर की बात है बल्कि पूरे मुल्क के पाकिस्तान के लिए आज ना सिर्फ क्रिश्चियन के लिए बल्कि हमारे जो मुस्लिम बहन भाइयों की हमारी खुशी में शामिल हाल है इससे मुराद हमारे दरमियान हमारी प्यारी बड़ी बहन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है और वो आने वाले वाकत से बुना एम पी ए भी है और इसके अलावा इनका ताल्लुक साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के अंदर सह पाकिस्तान से भी है और ये वहाँ पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है इनका ताल्लुक हमारी मुस्लिम कम्यूनिटी से लेकिन हमारे दुख सुख में शरीक होती है आसम की जोरदार वाले में भाई दूध आई पी ओ अपने मुझे लग रहा था कि अभी कोई सियासी तकरीर शुरू होने वाली है थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा दोबारा यहाँ आकर पहली दफा में आई थी तो वो एक गुजारिश की थी कि खातन तीन ही आज माशाल्लाह कुछ नजर आ रही है तो जैसे से वक्त गुजरेगा हम यहाँ पे खातन की शमूलियत को भी ज्यादा करेंगे क्योंकि मेरा काम जैसे जज्बा प्रोग्राम में मैं पहले भी बता चुकी हूँ विमेन पार्टिसिपेशन में है विमेन पोलिटिकल पार्टिसिपेशन उसको हम थर्टी थ्री परसेंट इंक्रीज करें किसी भी तरीके से क्योंकि खातन की पार्टिसिपेशन का एक एक्ट पास हुआ है थर्टी थ्री परसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट किसी भी इदारे में किसी भी जो गवर्नमेंट की बॉडी बनती है या जो भी कमेटी बनती है उसके अंदर औरतों की तैतीस परसेंट नुमाइंदगी होनी चाहिए चाहे वो हमारे सिंडिकेट कमेटीज हैं या डिप्टी कमिश्नर के अंडर जो कमेटीज बनती है डी पैक बनती है सारी उनके अंदर नुमाइंदगी होनी चाहिए तो मुझे देख के अच्छा लग रहा है आज का कुछ पहले के नस्बत ज्यादा है दूसरा अमोल भाई एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए कि जो मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं 
और जो मेहनत होती है वो कभी रायगा नहीं जाती मेरी मदर हमेशा कहती होती है बेटा काम करते जाओ जो काम होता है वो खुशबू होता है वो फैलता है वो कभी भी एक जगह नहीं टिक रह जाता है बाजूका क्या होता है ना बहुत डिमोटिवेट होती हूँ जी इतनी मैंने मेहनत की मुझे तो किसी ने नॉलेज नहीं किया या फिर इतनी मैंने मेहनत की कोई और आगे उसका क्रेडिट नहीं किया पॉलिटिक्स में सब चलता है तो मेरी बात आप पेश करें कि ये आपका जो काम है ये खुशबू है ये फैलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको इसका हल मिलेगा तो इसी तरह जब लास्ट इलेक्शन हुए दो में और मेरा नाम रिजर्व इस पे आया है ये की तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मेरा नाम आ जाएगा या इस तरह से मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा तो अल्लाह ताला आपको जरूर आपकी मेहनत का फल देते हैं और आज सी जो आपके लिए जो कम्युनिटी के लिए कर रहा है वो एक बहुत अच्छा काम है जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं बच्चे इनके साथ कनेक्ट हो और खास तौर पर वो बच्चे मैंने इनसे पहले भी कहा था जब हम इस तरह की गैदरिंग करें तो हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स को बिठाए जिन्होंने आगे अपना फ्यूचर बनाना है उनको गाइडलाइंस दें उनको बताएं कि भाई आप ये कर सकते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस नेटवर्क का लोग हिस्सा बने जितने लोग इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे और उतने ही ज्यादा आपके पास हीरे निकलने आएंगे क्योंकि उनको पॉलिश करने की जरूरत है जो आप कर रहे हैं हर बंदे के अंदर एबिलिटीज होती है लेकिन उसके पास ये मौका नहीं होता कि उसको कोई पॉलिश करे तो आर सी एक प्लेटफॉर्म है जो सबको पॉलिश कर रहा है बता रहा है कि उनकी एबिलिटीज क्या है शकील जहांगीर साहब का ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है चूंकि वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है तो तारीफ हो ये जो उनके पीछे से की जाए थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और इन शह जहाँ भी मेरी जरूरत है इस फोरम को या किसी भी तरीके से किसी को जरूरत है तो इन मैं उनके साथ हूँ और जहाँ भी आप आवाज देंगे तो मुझे अपने साथ ही करा पाएंगे थैंक यू जी बहुत अब इवेंट का अगला हिस्सा हमारे दरमियान मेरे बड़े भाई जिनका ताल्लुक और मेरा ताल्लुक हम दोनों का ताल्लुक एक टेलीविजन से है और खुदा की तरफ से एक प्रोग्राम हो सकता है एक उठकर चलता है लेकिन मेरा इससे मुराद मास्टर नवीद वासी साहब आप सबकी जोरदार तालीम रहेंगे और प्रोग्राम का अगला हिस्सा हो जाएगी आपको बरकत एक शेर से मैं आगाज करना चाहूंगा मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही मंजिल तो मिलेगी भगत कर ही सही गुमराह तो हो गए जो घर से निकले ही नहीं मंजिल मिल जाती है जब हम कोशिश करते हैं और भाई अमून की मैं स्पीच सुन रहा था ऑलमोस्ट थर्टी फर्स्ट टाइम ऐसा ही हम भाई इकतीस बार उन्होंने ट्राई किया और फिर जाकर इस बड़ी अचीवमेंट को उन्होंने हासिल किया और कोई भी काम है जब तक आप उसको कोशिश नहीं करते अपने आप को पेश नहीं करते उस चीज के लिए बिलीव नहीं होते तब तक आप किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि ये आर सी यू की इसी तरह भाई शकील जहांगीर की वो यहां पर नहीं है उनकी कमी को हम महसूस कर रहे हैं लेकिन खुदा उनको बरकर दे जिसने काम के लिए वो यहां से गए हैं खुदा उनको उस सारे काम के अंदर कामयाबी अदा करे और अब आरसीयू की तरक्की के मुतालिक या आरसीयू की अचीवमेंट्स के मुतालिक जो आपने सुना है बहुत सारे हजरात ने बहनों ने भाइयों ने अपने ख्याल का इजहार किया है कि अब तक कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आरसीयू अचीव कर चुका है और यहाँ पर जो टाइटल है वो है स्ट्रीमिंग फॉर चेंज कोई बता सकता है स्ट्रीमिंग इसका क्या मतलब आपकी नजर में हो सकता है यानी जदोजहद करना कोशा किसी चीज के लिए स्ट्रगल करना देन उसको क्या आपने कर लिया चेंज कर दिया यानी कोई भी चीज जिसको आप चाह रहे हैं कि वो चेंज हो वो कोशिश के बगैर चेंज 
नहीं हो सकती उसके लिए आपको कोई ना कोई जद्दोजहद करने की कोशिश करनी बहुत ही जरूरी है तो आरसीयू के लिए भी हम खुदाओं की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके वसीला से बहुत सारे यंगस्टर हमारी यूथ मुस्लिम नौजवान बेटे और बेटियां जो एक सिंध की तरफ जो है जिन्होंने चलना शुरू कर दिया है आज से पांच साल पीछे चले जाए या दस साल आप पीछे चले जाए तो शायद कुछ ही लोग होंगे जो सी एस एस पी एम एस यानी इन चीजों के मुतालिक जानते थे लेकिन आज हर एक बच्चा हर एक मुसीह इससे वाकिफ है क्यों क्योंकि इसके पीछे कोशिश की गई है जद्दोजहद की गई है और ये आरसी यू के वसीला से है कि बहुत सारे लोगों के जो मैं समझता हूं कि शौर आया है वो इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि आया नर्सिस डॉक्टर या इससे बढ़कर भी कुछ पेशा है जिसको अपनाया जा सकता है तो गुलामंद आगे आने वाले वक्त में आरसी को और ज्यादा इस्तेमाल करें हमारी दुआएं इनके साथ हैं तो अभी मैं दुर्खास्त करूंगा हमारे दरमियान में भाई सुहेल सदीक बुलट साहब मौजूद है वो आएंगे और अपने ख्याल का इजहार करेंगे नौजवान है उनके लिए उनको गाही देना प्रोग्राम सेमिनार किया जिसके मुश्किल अपने टारगेट को अचीव किया जो नौजवान यहाँ पे बैठे हैं बच्चे मैं उनको तो एक चीज जरूर बताऊंगा कि अपनी जिंदगी में एक मकसद जरूर रखिएगा जब तक आप अपनी जिंदगी में मकसद रखते हैं तो फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो ये मून भी एक एग्जाम्पल है एक हमारी बहन थी जो सिस्टम बनी एक ऐसे एग्जाम्पल्स हमारी कम्युनिटी में हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतों के साथ बड़े ही मुस्तकिल मुजाफी से अपने टारगेट को अचीव किया और मैं चाहूँगा कि हमारी जो आने वाली नस्ल है चौरी मून साहब से शराब भट्टी साहब से और शकीर तंगी साहब से ये जरूरी है कि जिस तरह पहला नहीं कहा कि हमें खान पान बेटियों को भी अटाही देने की जरूरत है पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो दो हजार पंद्रह से चल रहे हैं दो हजार तीस तक का चल रहा है और लेकिन हमारे जो क्रिस्टिटी है उनको ये अभी तक प्रोग्राम्स नहीं मिल रहे जो वाइबल के लिए छोटे सेक्टर्स में सर्व कर रही है तो अलाहाबाद के एरिया में या डिफ्रेंस चंद एरिया में तो जरूरी है कि हमें सब एक होकर यूनाइट होकर हम अपने गाँव को वो बता सकें कि उनकी जिंदगी के लिए क्या क्या चीज़ें अहम हैं और ये जो प्रोग्राम है क्रिस्टलाइज यूनियन का और ये जो तब्दीली की काबश तब्दीली की तरफ तब्दीली तभी है कि जब हम अपनी नस्ल को अवेयरनेस प्रोग्राम दे पाएंगे उनको का ही प्रोग्राम दे पाएंगे उनके अंदर कोई अपना उनके लिए मकसद पैदा करेगा तब किसी भी कौम की नस्ल में मकसद होगा तो लाजमी है क्या भी करेगा और खुदा उन फिर आपको इसी तरह और तरक्की की तरफ देखा जाए और क्रिश्चन राइजिंग क्रिश्चन यूनियन को इसी तरह पाकिस्तान के हर को टॉलर दे तमाम रिलीजियस सेक्टर पॉलिटिशियन सेक्टर और सोशल सेक्टर सब मिल के आपके साथ इसी तरह आपकी फॉर्म को अपलिफ्ट करते चलते थैंक यू फॉर दिस थैंक यू सर जी इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर आसिफ साहब हमारे दरमियान में वो भी आएंगे 
अली जोरदार तालियों के साथ तो अभी जिस तरह सब बात कर रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम कि मैं आरसीओ में आया और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं मिस्टर शराज भट्टी को और मोहन साहब को जिस काबिश को इस एफर्ट को क्योंकि जो सबसे बड़ा सक्सेस का टूल है पूरी दुनिया में स्पेशली मिनॉरिटीज के लिए वो नेटवर्क और इस नेटवर्किंग से हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सके और आगे बढ़ सके और जिस तरह से बात कर रहे हैं तब्दीली की चेंज की चेंज तो आएगा चेंज आएगा चाहे आप एफर्ट करेंगे या नहीं करेंगे अगर नहीं करेंगे तो नेगेटिव चेंज आएगा अगर किसी डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे तो पॉजिटिव चेंज आएगा चेंज जो है वो सबसे जिंदगी में कहते चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग इन लाइफ चेंज जो है वो मस्त कहेगा चेंज करने का है तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिव बनाना है या आप उसको नेगेटिव बनाना है और जो गांव में या जो लोग खाब नहीं देखते वो कहीं नहीं होते इसलिए जरूरी है कि हम खाब देखें अपने अंदर विजन पैदा करें और खाब वो नहीं है कि जो रात को सोते हुए रात है खाब वो है जो आपको दिन में सोने के लिए और इसी तरह अगर आप जरूरी नहीं कि सब डॉक्टर्स बने कि सब गवर्नमेंट पे जाएंगे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि बिजनेस में सर्विसेज में भी हाथ होता है और अपने आप को जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है और फाइनेंशियल अपलिफ्ट है इकोनॉमिक अपलिफ्ट है दैट इज दैट विल बी डन थ्रू बिजनेस सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट गॉड ब्लेस यू थैंक यू अभी बात की गई मकसद तो बात मकसद होना बहुत ही जरूरी है बगैर मकसद के या बिना किसी रीजन के जिंदगी गुजारना ऐसे ही है जैसे दूध लेने जा रहे शायद ये बात कुछ लोगों को जो है वो ठीक लगे या ना ठीक लगे लेकिन मैंने पढ़ा था इतना कि ये ऐसा ही है जैसे हम दूध लेने जा रहे हैं इसके पीछे जो बात उस मुफसर ने लिखी वो ये है कि आपको नहीं पता कि वो शॉपर जो है जिसमें आप दूध लेकर आ रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है आप लेने तो जा रहे हैं लेकिन अगर रास्ते में वो शॉपर फट जाता है चाहे वो आपकी गलती है या फिर उसमें उसमें नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो आप चीज लेने के हैं या जो लेकर आए हैं वो उसका नुकसान हो गया और वो साय हो गया यानी बतौर मकसद अगर आपकी जिंदगी के अंदर है मुसीबी होते हुए वापस जिंदगी अगर आप गुजार रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है सबसे अहम है इसलिए जरूर मकसद अपनी जिंदगी के अंदर रखें जब आपकी जिंदगी के अंदर मकसद होगा विजन होगा और आप इस सोच के साथ चलेंगे कि मैंने किसी चीज को अचीव करना है तो वो यकीन आपकी जिंदगी के अंदर होगा और अभी मैं गुजारिश करूंगा कि पास्टर आमिर साहब हमारे दरमियान में हैं वो सामने आएंगे और अपने ख्याल का इजहार करेंगे जोरदार तालियों के साथ हम पास्टर आमिर साहब को दावत देंगे अगर आप तालियां बचाएंगे तो फिर आपके ही तालियों गुड इवनिंग कुछ लोग मुझे जानते हैं कुछ नहीं जानते उनके लिए मैं तारीफ कराना चाहता हूँ पासवानी खिदमत करता हूँ रावण जी ने नाम तो जब मुझे इन्वाइट किया गया यहाँ पे तो मेरे जहन में बचपन में जब स्टूडेंट होते थे दूसरी बीस की चिड़िया की और जुगनू की पॉइम है सफर तो वो आ गया से तो ये जो शकील जहांगीर साहब हैं जिनका जिनका ये ख्वाब है आप ख्वाब की तबीर हम देखते हैं तो मुझे एक जुगनू की तरह उसकी जिंदगी लगी कि उसने इस तरह से अपने आप को चमकाया कि हमें रास्ता दिखा दिया कि हम किस तरह अपने बच्चों को एक ऑफिसर एंड पे पहुंचा सकें सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने भाई अमन साहब को जो भी इंस्पेक्टर कस्टम में है मैं चाहता हूँ उनके लिए जोरदार तालियां बजाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है 
बहुत बड़ी बात है एक क्रिश्चियन होते हुए इस बच्चे ने जो कर दिखाया मेरे घर में हर बंदे के बस की बात नहीं है वो मुझे बता रहे थे कि इस मुकाबले में मेरे साथ एक लाख से भी प्रभाव लोग थे जो बनना चाहते थे वायुष्मान थे और जिनकी दरखास्त नहीं जा चुकी लेकिन मैं ने इनको एक बात कही कि आप लाखों में हैं क्योंकि लाखों में से एक बंदा चुना गया था इसके साथ एक और मुबारकबाद में पेश करना चाहता हूँ ये चेयरमैन साहब के लिए राजन क्रिश्चन दुनिया के जो चेयरमैन हैं अगर किसी को शायद सबको पता हो लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ उनको कि वो यूएसए में परमानेंट जा चुके हैं और खुदा ने उनको परमानेंट वीजा दिया ये भी एक अवीजा पर दिया है तो मैं इससे भी आम बात नहीं है यू में जाना और हमेशा के लिए जिसको कहते हैं रेजिडेंस मिल जाए ये भी बड़ी बरकत वाली बात है और ये जो जुगनी वाली बात मैंने आपको कही है ये बरकतें इन दोनों बच्चों को क्यों मिली हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को भूले हुए थे सी एस एस सी एस एस सी एस एस करें और यकीन जाने मुझे हम उन भाई बताते थे कि लैपटॉप में जो दरखास्तें आ रही हैं हमें कि हमें पढ़ाया जाए मैट्रिक पेज में बच्चे जो हैं वो चाहते थे तो यार इस तरह हम ऑफिसर बन सकते हैं तो मैट्रिक वाले बच्चे के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो जो ख्वाब की बात करके गए हैं भाई पहले कि ख्वाब अपने सजाए और ख्वाबों की ताबीर किया है सी एस एस सी एस एस का इम्तहान पास करें जज भी बन सकते हैं कमिश्नर भी बन सकते हैं इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं बड़े होते हैं जिनके ऊपर आप फायदा हो सकते तो मैं एज ए पास्टर पासपान होते हुए मैंने इनकी खिदमत को आगे बढ़ाया कि मैंने अपनी चर्च में जो यूथ है उस यूथ को ये कहा है कि आपने ये शोर मचाते रहें किस चीज का सी एस एस करें अब छोटे बच्चों को जब आपके हाथ सजाने में ना उनके दिलों में कि भाई हम मैंने सी एस एस करना है तो ऑफिसर बहुत ज्यादा होते हैं मैं बताना नहीं चाहता लेकिन मुझे मैं भी फेसबुक पर जुड़ा हुआ इनके पेज पर भी हूँ तो यकीन जाने हर महीने में महीने में मेरे ख्याल दो ऑफिसर राजेंद्र कृष्ण यूनियन की वजह से बनते हैं तो ये बनते ही जाएंगे अब अब जो काम है ना वो तेज हो गया पहले तो होता था ना छह महीने बाद या एक साल के बाद कैप्टन आ गए या कोई ऑफिसर लेकिन अब इन दिनों में बहुत तेजी से ये काम शुरू हो गया क्योंकि इनकी जो मेहनत है ना वो रंग ले तो मैं फिर दोबारा इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ये इंस्पेक्टर तो बन रहे हैं लेकिन उसके बाद ये राइजिंग जूनियर को छोड़ना है वहां भी आपने उन लोगों को भी तरकीब यही करनी कि आगे बढ़े थैंक यू सो मच बहुत खूबसूरत अंदाज में साहब ने बयान किया है इसी तरह एक और खुला के खादि हमारे दरमियान में मौजूद हैं मैं तो खास करूँगा पास्टर जवेद जूनियर साहब से वो आएंगे और अपने ख्याल का इजहार करेंगे आइए जोरदार तालीम के साथ इनसे बढ़कर कुछ नहीं जो वो कह चुके हैं और जो जिंदा हमारे पास एग्जाम्पल मशहूल है ये बहुत खूबसूरत स्टेप्स को क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास जो ये प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ ना अभी डेवलप हो रहा है बल्कि ये आने वाले नौजवानों के लिए बफजल खुदा एक ऐसी सीढ़ी के तौर पर बन जाएगा जो कि बहुत सारे नौजवानों को मोटिवेट करने का और जो हमारे दोस्त जैसे अमोल भाई शराज भाई और दूसरे दोस्त इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए हैं ना सिर्फ उनके लिए एग्जैम्पल बन जाएंगे बल्कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें और आगे खींच कर लेकर जाने वाले और उनके साथ देने वाले हमें मिल जाएंगे और के पार्ट ऑफ दिस मिस्ट्री इस सारी खिदमत का हिस्सा होते हुए जिस तरह के आज हम लोग शामिल हैं ना सिर्फ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए प्रमोट करना चाहिए 
بلکہ اپنے نوجوان نسل کو جس طرح کے آج چھوٹی چھوٹی بیٹیاں موجود ہیں ان کو بھی آنے والے آیام یا سالوں میں یہاں پر لانا چاہیے تاکہ وہ بھی اس چیز سے سیکھ سکیں کیونکہ جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے ایک حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے تو ہم بے حد شکر گزار ہیں خدا باپ کا جو آج کے نوجوانوں میں یہ اویئرنیس بڑھ رہا ہے اور ہماری کسی کمیونٹی میں اس چیز کی بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے اور نہ صرف اویئرنیس آ چکی ہے بلکہ وہ اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں اور اس کی اسٹرگل کا ہی نتیجہ ہے ایک خوبصورت اسٹیپس اور یہ سیڑھی جو ہمیں مل رہی ہے ہم ایج وائز اگر اپنے ایکسپیرینس سے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو اس میں ہمیں دینا چاہیے اور اگر ہم اپنے کسی ایسے دوست بیٹے بیٹیاں یا بچوں کو یہاں پر لا کر انہیں کچھ آئینے کی طرح نکلا سکتے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک اچھی کاوش ہوگی میں بے حد شکر گزار ہوں گاؤں کا کہ خدا ہم نے اپنے لوگوں کو جو کبھی بھی اپنی حکمت اپنے فہم کو اپنے لوگوں سے روکے نہیں رکھا وہ بڑی کثرت سے دے رہا ہے اور مزید دعا کو میں کہ خدا ہم اسی طرح اپنی حکمت اور بنائے اپنے لوگوں کو بخشتا چلا جائے تاکہ یہ جو نمک کی حیثیت رکھتے ہیں پوری دنیا میں یہ اپنی لذت اپنا ذائقہ اسی طرح برقرار رکھے اور اپنے ہونے کا احساس جہاں کے بھی ہو بین کرسچن ایک دیتے ہیں اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ میں بے حد شکر گزار ہوں تمام تر اپنے حاضرین دوستوں کا اور اپنے انتہائی قابل عزت بھائیوں کا بھائیوں کا شہراز بھائی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ یہاں پر آ کر کچھ سیکھ سکوں اور اپنے نتیجہ باتیں آپ سے باندھ سکوں بہت زیادہ برکت دے اور اس خوبصورت پلیٹ فارم کو اور زیادہ بڑھتا بھولتا بڑھتا ہوا ہم اور ہماری نسلیں دیکھیں بہت شکریہ خدا کے ساتھ شاید کہتا ہے کہ کسی کو بے سبب شہرت نہیں ملتی دنیا میں کسی کو بے سبب شہرت نہیں ملتی دنیا میں انہی کے نام ہیں جن کے کام اچھے ہیں میں ایک اور شخصیت کو آپ کے سامنے بلانا چاہتا ہوں صحافت میں ایک بڑا نام خدا نے اپنے بیٹے کو سرفرازی کو شیوی ہے ہمارے درمیان میں بھائی سلیم اقبال صاحب ہیں ہم زوردار تعلیم ان کو بھائی ہم کریں گے مسیح حضور کے بابرکت نام میں آپ سب کی سامنے چاہتا ہوں اپنی قوم کی ترقی کے لیے جگہ جائز کر سکتے ہیں کیسے چینج آ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کافی دفعہ تبدیلی کا نعرہ لگا اور بس وہ بیچ میں ہی کچھ باتیں رہ گئیں کچھ ہو گئیں کچھ رہ گئیں لیکن میں آپ سب لوگوں کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری جگہ عظیم میں اگر ہم جاپان کو دیکھتے ہیں تو جاپان کو مٹی کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا دو شہروں میں ناگا ساکی اور ہیروشیما اور میکن جو جنت تھا اس نے جمال کے بادشاہ کو بلایا اور پھر اس نے اسے کہا کہ تمہارا آپ تمہارے جو سارے جنرل ہیں وہ شرمندہ کو بہت زیادہ مان گئے کیونکہ ہم نے بہت دفعہ انہیں سمجھایا تھا کہ جنگ کی طرف نہ جانا جنگ نہ کرو ہم نے رہو لیکن شاید جمال نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور پھر اس کا حشر تمہیں دے دیا تو بادشاہ جو تھا جاپان کا اس نے کہا کہ نہیں ہمارے سیاستدان میروکریسی اور ہماری عوام ہم سب لوگ ایک پیج پہ تھے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے 
جنگ میں ہار کر بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھیں گے گو کے ہم تباہ و برباد ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنے تمام ادارے اور جو مول کے ہمارے والے کر دوں اس نے کہا بادشاہ نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ لے لیں لیکن ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صرف ہمارے پاس رہنے میں تعلیم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں دے دیا جائے گا اور میں ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم سے ہی تبدیلی ہے جاپان کا بادشاہ جو علم کا دائل تھا اس نے خوب محنت کی اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاپان نے جس طریقے سے ترقی کی اور آج دنیا کے تمام شعبہ جات میں جاپان آ گیا اگر ہم دنیا کے پانچ ممالک کی بات کریں تو مہذب قوموں میں جاپان سب سے آگے ہے ترقی یافتہ لوگوں میں جاپان سب سے آگے ہے اگر ریسرچ کو دیکھیں تو جاپان سب سے آگے ہے اور ریسرچ میں ہم پاکستانی کے ہی نظر نہیں آتے اور ہماری ریسرچ صرف جنت مرزا یا جو ٹک ٹاک کر رہے ہیں ان کی حد تک ہے اور جو ملک ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کی اکانمی دیکھ لیں ان کے پاس ضرور دیکھ لیں ان کے بچے دیکھ لیں وہ آپ کو بہت زیادہ مناسب ملیں گے اور اگر کسی قوموں کی تہذیب اور ان کو مہذب ان کا دیکھنا آپ نے کہ کتنے مہذب ہیں وہ تو آپ اشاروں پہ سگنل پہ دیکھ لیں چیک کر لیں اور کمپیر کریں پھر اپنے آپ کو ان کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سگنل توڑنے کو بنا سمجھ دیں وائلیشن یا کرائم نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم یہ گناہ کریں گے تو قوموں میں جو تبدیلی ہے وہ تعلیم سے ہی ہے اور جاپان کی مثال جو ہے یہ ہمارے سامنے ہیں اور بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا اور میں اپنی جنرل نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی ملک تمہارے ساتھ تجارت کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی نسلوں کی تبدیلی کے لیے تعلیم کے ذریعے کام کیا اور آج سے اگر پچیس تیس سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے جو بزرگ تھے دبئی سعودی آئی جب کسی دوسرے ملک میں جاتے تھے تو وہاں سے کوشش کرتے تھے کہ جاپانی ٹی وی آ جائے جاپانی فریج آ جائے جاپان کی اسریاں یا جوسر مشینیں آ جائیں ایون کہ میرے سوسر جب دبئی میں تھے تو وہ بھی جاپان کی فریج لے کے آئے تھے اور میری شادی سے پہلے وہ فریج کو پندرہ سال پہلے چل چکی تھی اور میرے لیے مطلب جہیز کے لیے انہوں نے لی تھی نہیں لی تھی تو میں نے اپنی بیوی کو کہا یار وہ پرانی والی لے وہ زیادہ اچھی تو وہ لانے کے بعد تقریباً کوئی تیس سال چلی ہے وہ فریج اور ابھی بھی کام کر رہی ہے مطلب برانڈ کس طریقے سے جاپان بن گیا اگر دو نمبر چیز پر بھی میڈ ان جاپان لکھ دیں تو لوگ وہ بھی ہاتھ ہاتھ لیتے ہیں تو میرا بتانے کا جو مقصد یا بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے اپنے قوموں کو اپنے آپ کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں آج ہمارے پاس بہت سے لوگ چار چار پانچ پانچ ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تعلیمی یافتہ تو ہیں لیکن تربیت یافتہ تو ہیں تو کوشش کریں کہ تعلیم حاصل کریں کامیابی کے لیے نہیں تربیت کے لیے اور بہت سے لوگ شاید کامیابی کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ڈگریاں ہونے کے باوجود جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ان کی ٹانگے کام نہیں ہوتی ہیں اور بات نہیں کر سکتے کسی ایک ڈگری میں بھی عبور حاصل نہیں ہوتا ہے وجہ کیا ہے کانفیڈینس کی بات آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تبدیل ہوں ہم چینج لے کے آنا چاہتے ہیں اپنے تو پھر ہمیں تعلیم کو فوکس کرنا ہوگا اور چودھری امون صاحب کے لیے میں بتا کر شکر گزار ہوں بہت بڑی کامیابی ملی اور چودھری صاحب کے لیے میں یہ بھی چاہوں گا کہ کوئی ایسا سیشن رکھا جائے جس میں ان کو بہت زیادہ گائیڈ لائن دی جائے کس طرح گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سروائیو کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہم رہ سکتے ہیں اور وہ جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ یہ سیشن ضرور رکھے اور میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ سیشن اگر ہم اپنے پلیٹفارم سے کر سکے تو ضرور کریں گے اور چھ صاحب چوکی سی اسٹوری کے ساتھ یہ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ بادشاہی کی جو ٹرانسفارمیشن تھی ٹرانسفر کر دی تھی بادشاہ نے تو جو بادشاہی کے بیٹی بار تھے ان کو کال کی گئی بلایا گیا 
और उनको एक टारगेट दिया गया उनके हाथों में प्याले दिए गए और प्याले के अब तेल से लबा लब भर दिए गए और फिर कहा कि पूरे शहर का चक्कर लगा के आए और जिसका एक कतरा भी तेल का नहीं गिरेगा उस, उसको बादशाह दे दी जाएगी सब लोग निकलते हैं और जब एंड भी देखते हैं तो सब का तेल गिरा होता है सिर्फ एक शख्स का नहीं तो उसे बादशाह दे दी जाती है और उससे मौका दिया जाता है बात करने का कि कैसे ये मुमकन हुआ क्या आपका तेल नहीं गिरा सब लोगों का तेल गिर गया तो उसे कहा मैं फोकस रहा हूँ मैंने अपनी नजरें अपने प्याले के ऊपर छुपाई हुई थी जब शहर की तरफ निकले तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी जिंदगी में बहुत ज्यादा रंगीनियां थी लोगों ने तरह तरह के कपड़े पहने थे तरह तरह की चीजें थी जो अपनी तरफ अटैक्ट कर रही थी लेकिन मैं फोकस रहा चौधरी साहब गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी आपको मिल गई है इसमें बहुत सारी चीजें आपको अटैक्ट करेंगी आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी लेकिन आपने फोकस रहना है और आपने अपने मसीही होने का एक अच्छा रंजना देना है हम लोगों से मोस्टली लोगों को हम चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी मिसाल हो लोग लेकिन हम खुद मिसाल बनाते हैं थैंक यू सो मच आपकी तोजो के लिए आपका शुक्र था ज्यादा लंबा हो गया लड़ाई करने के लिए बहुत शुक्रिया थैंक यू यकीन जब इंसान की जिंदगी के अंदर रूक जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका सामना करना पड़ता है तो खुदामंद हमारे प्यारे भाई को कुत दे कि वो इन तमाम हालात का मुकाबला कर सके बहुत सारे हालात का सामना करना पड़ता है जब आप एक अच्छी पोजीशन पर जाती हैं तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं हमारी दुआएं इनके साथ हैं आज के साथ हैं कि खुदा और बहुत सारे ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां उठा खड़ा करे जो हमारी उसी फॉर्म के लिए फख्र का बायस बने और ये बहुत ही खूबसूरत बात है आज से कुछ साल पहले आप चंद एक नाम सुने होंगे कि ये ये लोग हैं जो इस वक्त इस पोजीशन पर हैं या इस रैंक पर हैं लेकिन आज बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जिनको खुदा ने एक सरफराजी बख्शी हुई है तमाम बातों के लिए खुदा उनकी शुक्र गुजारी करते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे दरमियान में पहुंच चुके हैं आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और जोरदार तालियों के साथ खुदा के खादीन का हम इस्तेमाल करेंगे एवरीवन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे आज यहाँ पर बोलना है लेकिन सबसे पहले मैं आज सीखी था बहुत शुक्रगुजार कि जिन्होंने मौका दिया कि मैं कुछ अल्फाज यहाँ पे स्ट्राइविंग और चेंज के हवाले से बात कर सकूँ और आम के हवाले से चेंज जो है किसी भी कम्यूनिटी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुनियादी रूपा होती है और उसी चेंज के हवाले से जब वो पॉजिटिव चेंज के हवाले से बात हो रही तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कम्युनिटी की तरक्की का बायस होती है आज जिस चीज के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि हमें इस चीज के बारे में चेंज आनी चाहिए दो तीन दिन पहले मेरा एक छोटा सा फैक्टर था यू सी एच नवर्स के हवाले से जिसमें वो बात कर रहे थे कि क्रिश्चन इदारों की तबाही और उनका जुम्मेदार कौन है तो चेंज सबसे पहले जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हमारी कम्युनिटी में सोचने समझने की एक चेंज नजर आनी शुरू हो गई हमारा नौजवान अब कुछ सोचना शुरू कर दिया है उसने इस बारे में कि कहाँ पे हम नीचे हैं और कहाँ पे अपनी कौम को लेके जाए बहुत अरसे पहले जब हमारे अबादार पाकिस्तान में आए तो उस वक्त मिशनरीज थे यहाँ पे अब मिशनरीज ने फोटो स्कूल और हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए और उस दौर में हमारी जो ज्यादातर जिस दौर में बड़ी तेजी से बाकी बाकी मजाक तरक्की कर रहे थे हम वहाँ पे कहीं भी कुछ अरसे के लिए कुछ से गए हम दो या तीन फील्ड्स में हम ऊपर जा सके जिसमें एजुकेशन की क्या मेडिकल का शौका था और शायद हमारे नौजवानों को उस तरह की गाइडेंस या कैरियर काउंसलिंग नहीं मिल सकती जिसके हवाले से वो कॉम की तरक्की में प्रॉपरली हिस्सा ले सकें और नेशन बिल्डिंग में काम कर सकें तकरीबन नाइनटीन एटीज के बाद से ये रुझान शुरू हुआ कि हमारे नौजवानों ने जो सीरियस सर्विसेज हैं उसकी तरफ 
डिफरेंट स्ट्रेस के डिफरेंट रूप के मालिक हैं और इसलिए आज कामयाबी भी उनको मिली है तीसरी और आखिरी बात ये अमून साहब के लिए है और आसिम के लिए है और सैनिक के लिए दौस एक ऐसे इलाके में बात कर चाहता है जहां जो लोग हैं वो कंदार है हमारे कौन है रिश्तेदार कोई लेकिन बल्कि अपनी लीडरशिप से उसको तब्दील करके उसने दोबारा से फतुहात हासिल की और दोबारा अपनी मंजिल को भी हासिल की आज के लिए ये एक विजय के इन्होंने इस माशे के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान बेटियों को और बेटियों को मुझे इलाकों से उठाया जिन्हें रद्द कर दिया गया था जिनको सपोर्ट ना किया गया जिनको पूछ रहा था और आज उनमें से बहुत सारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं और जबरदस्त प्रोफेसर और लीडर्स हैं हम इस अजीम काश के जोरदार तालियों में जाकर हम आज जी को प्राइवेट तस्वीर पेश करते हैं और मैं चाहूंगा प्रज्ञा जो है वो दस्ता दीजिएगा और मैं चाहूंगा जो ये मुझ सब आपके लिए सामने आएगा और मैं फजल साहब की तरफ से और आदि कार्मी की तरफ से मुझे कहा गया था कि मैं जरूर है वो आपको उनकी तरफ से भी मैं अप्रिशिएट करूं तो आपकी जोरदार तालियों में मैं फजल साहब गुलदस्ता है वो तरीम साहब आपकी जोरदार तालियों में सामने आएंगे टेलीविजन के यूथ के हमारे लीडर हैं रहनुमा हैं जोरदार तालियों के साथ हम आप सबकी चाहते हैं प्रेसेंट यूथ जब जब मैं देखता हूँ मैं तरक्की कर रही है और इस गुलिस्तान में वो पोल खेलना शुरू हो गए हैं जिनकी खुशबू से एक वक्त आएगा ये मुल्क और ज्यादा मेरी नहायती काम है राम जराम की टीम के चेयरमैन चौहान रेडी हमारी मेरी बहन किंग टेलीविजन आईजी टीवी जितने भी यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं अफवाह सियासी हैं समाजी हैं या मस्की हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कम्युनिटी का वो हिस्सा जिसको हम यूथ कहते हैं जब हम इसकी ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं या अपनी सोच डेवलप करते हैं तो याद रखें आप अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तक रोशन देखते हैं और रोशनी की बात करते हैं और राइजिंग स्टार का भी राइजिंग स्टार का जो लोग है वो भी स्टार की तरह है और हमने भी ऐसे ही स्टार बनना है जिसकी रोशनी जब चमके तो आसमान से वो सारी दुनिया को नजर है कि ये रोशनी है रही बात यूथ की और यूथ लीडर्स की और कॉम लीडर्स की सब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी चैनल है कोई भी दोस्त है कोई भी लीडर है कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है चाहे वो सहाफत के मैदान में है वो बिब्लिकली टीच कर रहा है वो स्पिरिचुअल टीच कर रहा है या वो टीच कर रहा है इस लिहाज से उसने यूथ को प्रमोट करना है मुख्तु चैनल है इससे पहले आपको पता होगा कि एच टी वी पे आपने एक सौ पैंसठ के करीब मेरे शोज देखे होंगे वॉइस ऑफ यूथ में और जितने भी यहाँ पे यानी कि भाई जितने भी यहाँ पे भी 
बोल रही है तो सारी तादाद थी भैया मुंह से लेकर और भैया पे बैठे थे और भी और जितने भी डॉक्टर साहब भी बैठे हैं बारिश राज भी दो हजार चार से जैसे यू तो फ्लॉर्ड ने स्टांस किया था कि हमने अपने चैनल्स पे सिर्फ पास्टर हजरा को दावत नहीं देनी हमने टीचर्स को दावत देनी है हमने सहाफियों को दावत देनी है हमने सियासतदानों को दावत देनी है हमने अपने यूथ का वो टैंक उठाना है या वो बेड़ा उठाना है जिसमें जहाँ पे हीट है तो मैं समझता हूँ राइजिंग क्रिश्चन यूनियन ने जो ये कदम बढ़ाया इस तरफ इससे पहले हमने भी यही कहा था कि हम डॉक्टर्स बने वकील बने और यही जो मोटो है इंटरव्यूनियन का है और हमारे चेयरमैन बहुत ज्यादा है प्रमोट करने के लिए लोग भी बहुत ज्यादा है लेकिन जिस तरह की बात करने की हमने अब अपने अपना हिस्सा भी डालना है तो हिस्सा डालने के लिए तैयार है यूथ भी तैयार है लोग भी तैयार हैं, और मैं समझता हूँ कि जो हेल्थ की ब्रेन है वो चर्च को पता होता है कि जैसे भाई जब कह के गए कि चर्च को पता है कौन से चार पांच की पर्सन आपके चर्च में हैं, तो उन की पर्सन को ले और अगर हर चर्च चार चार पांच पांच बंदों पर भी इन्वेस्ट करेगा तो आने वाला दौर आपका होगा इस चेयर के साथ के खुशबू का एक नजर आबाद होना चाहिए इस निजाम नजर को बर्बाद होना चाहिए इन अंधेरों में भी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं हम इन जुगनों का रास्ता आपको याद होना चाहिए थैंक यू गुड इवनिंग एवरीवन आप सबको बहुत बहुत सलाम माय नेम इज डेविड ब्राइन मेरा नाम डेन ब्राइन है आई कम फ्रॉम द नेदरलैंड्स और मेरा ताल्लुक नीदरलैंड्स से है लेट्स ऑन टू बी विद यू टुडे आज शाम आपके मुद्यान में होना काबिल तहसील है I am about to share a short story. एक बहुत सुंदर कहानी आपके साथ बांटना चाहता हूँ. And I pray that you learn a good ground. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रबुल एक अच्छी सा ज़मीन है. So open your heart. आपने दिल की ज़मीन को अपने दिल को भी खोली. And I want to talk about how Samuel was calling David. मैं बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस का वाक्य. कि किस तरह से सैमुअल नबी आता है और दाऊद को मस्सा करता है because, because in this story, Saul was still king and David was nobody. और इस वाक्य के अंदर हम पढ़ते हैं कि साउल बादशाह है और दाऊद वो दुनिया की नजरों से मुबहम है छिपा हुआ है God was spoken to, to Samuel. और खुदा सैमुअल नबी को आगा करता है उसके बेटों से जाकर मिल बिकॉज आई सॉ न्यू किंग क्योंकि मैं बनी इसराइल के अंदर एक नया बादशाह देखता हूँ The father and with his sons to come. Samuel वहाँ पर चला जाता है, ये सीनो भी ढूँढ लेता है, उसके बेटों को भी बुला लेता है. And they started the ceremony. The ceremony. और फिर वो कुर्बानी की रस्म अदा करता है. And the first son came. और जब पहला बेटा आता है, ये सीनो. He was great in looking. वो देखने में बड़ा चास पे नजर था. And Samuel was thinking. That must be the one. और समूह इंसान होने के निगाह से देखता और सोचता है कि यही है। The Lord said no. लेकिन खुदा कलाम करके उसको बताता है कि ये वो नहीं जिसको मैं चुनना चाहता हूँ। And the second son. दूसरा बेटा आ जाता है। And God said no. खुदा उसको भी कहता है ये नहीं। The third son came. तीसरा बेटा आता है। And the Lord says no. खुदा कहता है ये भी नहीं। And the fifth, sixth, and seventh son. और इसी तरह से सातों बेटे आ जाते हैं. And the Lord says no. और खुदा उन सातों के लिए no कहता है. Samuel was thinking. Samuel कहता है खुदा क्या चाहता? And he says, Do you have more sons? Is this it? और यसी को पूछने लगता है, बस तेरे इतने ही बेटे हैं. And he said, No, we have 
a young boy left is just on the field aur wo kehta hai ha ek chhota sa beta bhi hai aur wo kheton mein bhed patriyan chahta hai sheeps aur wo bhed patriyon ki rakhwali karta hai bring him to me jao usko le kar aao chal the sense people to they fit to bring him to shop aur phir usko bulaya jata hai samul ke samne hazir kiya jata hai and they fit as nice hair दाऊद के बाल बहुत खूबसूरत थे ब्यूटीफुल आईज उसकी आंखें भी बहुत पुरकश थी वैसे हैंडसम बॉय और वो एक खूबसूरत लड़का था एंड द लॉर्ड सेड दिस इज द वन खुदा कहता है कि यही है जिसको मैं बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहता हूं एक होल और एक पुल ऑल ओवर हिज फेस वो एक सीन के अंदर तेल भरता है और उसको मसाफ कर देता है एंड ही डिड इट in a sebo all the other sons or jaise ke baaki bete bhi wahi par maujood the jab samuel usko badshah hone ke liye chunta hai and he gazes aur wo dekhte hain and the spirit of the lord khuda ka roop wahan par hota hai ke wo dekhe tau ke upar zor se aa jata hai and we were him aur ek shit from the sky aur usko बादशाही के लिए तैयार करता है वो ताकत वो लियाकत उसको बख्शता है लेकिन सवाल ये होता है कि खुदा ने दाऊद को ही क्यों चुना बिकॉज गॉड सॉ समिंग क्योंकि खुदा अपनी आंखों से दाऊद के अंदर कुछ देखता है जो इंसान को नजर नहीं आ रहा था And it's a good when they when they was taking care of the one hundred sheep. So what is it? So the end that when Daud came to the under bear patria, he needed to ask for that. What should he have done? And if a lion of a bear took one sheep, if there was a share of that, he took it. He wanted to take the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. So he was running after the lion or the bear. या रीच दाऊद के ऊपर हमला करना चाहता लाइन तो वो उसको मार ही देता फाड़ देता सो गॉड हार्ट खुदा दाऊद के दिल को देखता है ही वॉज एगो टू टेक केयर ऑफ हिस्स पीपल वो अपने लोगों की फिक्र कर रहा था बिकॉज इज होम फॉर हिस्स पीपल क्योंकि वो एक जो शख्स है उसको भी प्यार करता है जो खोई हुई भेड़ की तरह खो जाता है लेकिन दाऊद की तरह वो देखता है जैसे दाऊद बचाता है हमारा खुदा भी वैसे ही इंसान so मैं आपको हौसला अफसाई देना चाहता हूं कोई फिक्र कोई फिक्र की बात नहीं आपका तालुक किस इलाके से है इन कोशिशें जो है लेकिन आपके पास क्या है इसकी भी परवाह ना करें बस और जॉब क्यों है क्यों कौन सी नौकरी आप करते हैं इफ द लॉर्ड गिव्स यू द जॉब व्हाट यू हैव टू अगर खुदा ने आपको वो नौकरी बख्शी है जो आप कर रहे हैं तो वो खुदा की तरफ से है डू लाइक दे आमीन तो दाऊद की तरह उसको कीजिए आमीन पूरे दिल के साथ आमीन आमीन थैंक यू वेरी मच खुदा का शुक्र अभी मैं गुजारिश करूंगा कि आरसीयू के जनरल सेक्रेटरी जनाब शिराज भट्टी साहब अब जिस जोरदार तालियों में सामने आएंगे और वो भी करार के साथ मैं तमाम आने वाले मौजूदी को ड्यूटी के दानियों से खुशामदी कहता हूँ खास तौर पे किंग टेलीविजन के चेयरमैन इज्जत माँ जनाब पास्टर जॉन एडी साहब को और अपनी दरी बहन पति रिचल को खुश आमदी कहता हूँ कि इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया हमेशा हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं और जरूर तशरीफ लाते हैं इसी तौर से मैं मेरे लिए आज बड़ी फख्र की बात है 
कि जैसे अदीब बता रहे थे कि हम लोग आरसीयू के पाइनियर्स में से हैं तो हम लोगों को बड़ी बातें हुआ करती थी क्योंकि जिस वक्त हम लोग एजुकेशन ले रहे थे उस वक्त जाहिर है हम हमें भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी वी आर बिलोंग टू अर रिच हम लोग एक मतवस्त घराने से ताल्लुक था और दूसरा गांव से बिलोंग करते थे तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि सी एस एस क्या है ना ये पता था कि पी एम एस क्या है कम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में कुछ नहीं मतलब था तो इसी तरह रस्मी तालीम ले ली पूरी कर ली आगे जाके जिस वक्त शहर में आए ला की तरफ रुझान हो गया पहले जर्नलिज्म करते थे इसी तौर से हम लोगों ने 2012 में हम लोगों को 2010 में पता चला कि हाँ जहांगीर के साथ मेरे सब के साथ हम लोग इकट्ठे हुए तो पता चला कि सी भी कुछ है हम लोगों ने मिलकर ये सोचा चलो हम लोग तो नहीं कर सके लेकिन दूसरों को अवेयरनेस हम लोग जरूर देंगे जिनको नहीं पता उनको अवेयर जरूर करेंगे कि सीएसएस क्या है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज क्या है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी क्या है सिविल ब्यूरोक्रेसी क्या है हम लोगों ने ये अवेयरनेस देनी शुरू कर दी मोटिवेशन कर मोटिवेट करना शुरू कर दिया तो लोगों ने बहुत सारी तनजीमों ने बहुत सारे जो एक्टिविटीज थे उन्होंने बहुत सारे भाइयों ने हम लोगों को ये तनकीद का निशाना बनाया कि ये खुद क्या है खुद तो कुछ है नहीं दूसरों को ये कह रहे हैं कि अपना सिविल ब्यूरोक्रेसी में आए मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में आए ब्यूरोक्रेट्स बने ताकि आप कौन अपलिफ्ट हो खुद क्यों नहीं करते तो अमूल इमानवेल हमें से एक है जो कि आज इस टास्क को अचीव कर सके इस गोल को अचीव कर सके चुके हैं तो ये आरसीयू के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हमारे लिए सब के लिए ये प्राइड है खुदा में इसको बरकत दे और जिस वक्त के जिस जिस दिन ये हुआ तो अमून ने मुझे और जहांगीर को कॉल करके बताया तो हम लोगों ने कहा चले कि आज हमारे लिए कुछ ताने कुछ बातें कम हो गई कुछ बातें कम हो गई तो खुदा का शुक्र है कि आज हम कस्टम इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर हैं राउन को बरकर दे और मैं गुजारिश करूंगा कि हम सामने आएंगे और पास्टर जॉन एडी सिस्टर रिचर एंड माई सेल्फ प्रेजेंट दी appreciation award from rcu and chairman on behalf of the mr chairman mr shakib shakib jangi ki taraf se main unko present karunga aur hamare mehman ne to susi milkar amun ko appreciation shield de uh chunke uh being in uh intelligence source in pakistan customs they jo hai wo ek bold priority seat jo hai wo rising persons union ke andar आ, जो है वो नहीं रख सकता आ, लेकिन मैं जो है वो इनकी एडवाइजरी कमेटी को जो है वो आ, हमेशा रेड करूंगा क्योंकि जिस तरह अधील गोहर असिस्टेंट डायरेक्टर कह रहे थे कि ही इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ आरसीयू तो डेफिनेटली आई एम आल्सो द वन दैट इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ राइजिंग क्रिश्चियंस यूनियन सो आई वांट टू डेसिग अ थैंक द प्रेसिडेंसी फ्रॉम माय साइड to uh brother sharaz patti uh, our uh, request to call upon uh, sharaz patti to please step forward and uh, our request uh, at the sham to please present the bouquet so that all you हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो मौजूद हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो है वो बायस फखर है और ना सिर्फ उनके पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को फैला रहे हैं और बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो रही हैं मैं 
बहुत सारे न्यूज सेट्स की जो है वो पिक्चर्स मैं देखता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो बरकतों को हासिल कर रहे हैं आप सबकी पुरजोर तालियों की रूच में मैं दावा देना चाहूंगा
Are you understanding? There are many churches today. And the very good thing in this If you will see the verse Verse number 30 describe it That was not a season of the fig Still Jesus is expecting a fruit it does not matter what you are dealing with your life. You will say, Pastor, I don't have a finances to make it. Amun was have a lot of finances to make it. He didn't give 100,000 for that. Hello? It does not matter what crisis you are dealing with. It does not matter what season you are dealing with. God is expecting the fruit from your life. It does not matter what is it. You are a pastor, you have to produce fruit. You are a judge, you have to produce a fruit. Don't become a tree that is just covering the land. Become a tree which will produce a fruit. Amen. If you are a pastor, find out the people in your congregation. If you are a lawyer, find out the people in your community. If you are an IT person, find out the people Amen. Amen. May God bless you. And I pray this message will bring a fruit in your life. Let us pray. Father, I pray in the name of Jesus. And we bow to you. We worship your name. It is above all the names. Father God, I declare that name over every person's life. In the name of Jesus, I declare a prosperity, wisdom, Father God, faith, health, wealth. In Jesus' name. When they will leave this place, Father, your anointing will cover them. And they will flow in your anointing. In Jesus' name. I pray for RCU. Father God, you will keep using them. So we will serve you, Father. And Pakistan shall be saved. In Jesus' name. And the God people say. Amen. Amen. Can I have an Amen? Amen. 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 Amen.
और जब मैं यहाँ पर बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि मैं भी एक माँ हूँ और माँ होते हुए हम भाई अमोन के लिए तो बहुत ज्यादा तालियां बजा रहे थे उनको अप्रिशिएट कर रहे थे लेकिन किस तरह से आज भाई अमोन यहाँ पर पहुंचे हैं ये कोई शख्स नहीं जानता हम सिर्फ एक सारे को देख रहे हैं लेकिन जो उसके नीचे डंडा जिसने खड़ा किया होता है हमारी नजर उसके ऊपर नहीं पड़ती और वो है प्यारे भाई की वालदा इन्होंने धूप भी देखी है इन्होंने छाव भी देखी है इन्होंने भूख भी देखी है इन्होंने हर एक चीज पैर भाई अमोन की देखी है शायद समाइम फीस देने के लिए पैसे ना हो ये रोती हो मेहनत करती हो कमाती हो अपने शोहर के साथ रोती हो कि कैसे अपने अपने बच्चे को पढ़ाना है शायद बच्चा सो रहा हो उठ ना रहा हो लेकिन माँ है जो उसको हरा रही होगी कि उठ जा उठ जा सुबह तेरा पेपर है तूने देना है तूने जल्दी पहुंचना है माँ है जो कपड़े प्रेस कर रही होगी बड़ी खुशी खुशी आज मेरे बेटे ने पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहा है ये किसने किया है ये सारी मेहनत का फल मैं समझती हूँ इसकी वार्ता है हमारे बच्चे पास्टर जॉन और मैं अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे अभी हम अलाउंस नहीं करेंगे लेकिन हम वो करेंगे जो शायद पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं किया और काम वो होता है कि जो इंसान करके दिखा यहाँ पर बहुत से आए वादे तो करके चले गए बोल के भी चले गए लेकिन इंसान अच्छा वो होता है जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने इतलाक से अपने किरदार से अपने रवैये से जाना चाहता है बहुत से लोग आपसे मोहब्बत का इजहार तो करते हैं लेकिन दो घंटे अपने टाइम से आपको नहीं दे सकते ऐसे ही है हालांकि घर जाके क्या करना है मोबाइल पकड़ लेना फेसबुक पे लगे रहना तब तक तब तक तब तक तब कभी किसी का पेज खोल लिया कभी किसी का खोल लिया शादी ब्याह के ऊपर हम कितने घंटे जाया कर देते हैं मैं समझती थी यहाँ पर बहुत से गेस्ट आए थे बहुत से चले भी गए हैं लेकिन मोहब्बत में वो खड़ा रहता है जो आपके साथ आकर तक खड़ा रहता है क्योंकि गुना के कलाम में भी लिखा है कि जान तेरे तक वफादार रहते मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा तो राइजिंग क्रिश्चियन यूनियन को हमारी तरफ से बहुत ज्यादा मुबारकबाद देते हैं जो नए ओटो पर आए हैं आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं आपको रेन पोस्ट मिली है नए ओटे मिले हैं टीम टेलीविजन पास्टर जॉन पास्टर रेचल और टीम टेलीविजन हमेशा आपके साथ हर वक्त हर घड़ी हर लम्हा खड़ा हुआ है क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम पाकिस्तान के क्रीसे पाकिस्तान के रूहानी माँ बाप है जहां पर भी क्रीसे पाकिस्तान के बच्चों को नौजवानों को जहां पर भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं तो ना तो आप सब ना सिर्फ युवा के लिहाज से बल्कि हर तरह से हम आपके साथ खड़े हैं और इसी तरह हम कंज्यूमिंग पर चर्च के अंदर भी बहुत से यूनिवर्सिटी के बच्चे जाते हैं कॉलेज के अंदर बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं कंज्यूमिंग पर चर्च है वो फीस के साथ बहुत सारे खानदानों की जो है वो मदद कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि हम ये काम किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे ये किसके लिए कर रहे हैं यस्सु के लिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप नजर आ रहे हैं तो आपके अंदर से ही यस्सु नजर आ रहा है अगर आप चलते भी हैं किसी जगह पर तो लोग आपको ये कहते हैं कि ही इज आ क्रिश्चन पर्सन तो कौन आपके अंदर से नजर आता है यीशु नजर आता है तो अपने किरदार को अपनी जॉब को इस तरह से भराइए कि आप चलते फिरते चमकते हुए क्या बन जाए यीशु के बेटे और बेटिया बन जाए आज भाई अमूल यहाँ पर बैठे हुए थे तो हर कोई बड़े आराम से आकर उनको मिल रहा था और मैं समझती हूँ कि जब वो अपने पोस्ट पर खड़े हो जाएंगे जब वो और ज्यादा सरप्राज हो जाएंगे तो लोग उनसे मिलने के लिए भी मकत लेना पड़ेगा की बहाली जो है वो खुदा की तरफ से मेरा ईमान है कि आज उन्होंने पहली सीढ़ी चढ़ी है अभी तो बहुत सी सीढ़िया चढ़नी बाकी है लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है तो आप सबों को बढ़ते थे गवर्नमेंट स्टॉल पाकिस्तान से